ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഈ എക്സാംസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചലഞ്ച് ക്ലാസ്സസ് നടത്തി വരികയാണ് യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈംസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഓളിയം വൺ ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ടെസ്റ്റാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത്രയും ഉള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരെ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നോക്കാം ഇന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ വേരിസ്റ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ വേരിസ്റ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണോ കാർബൺ ഫിലിം കാർബോറ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അലുമിനിയം ഓക്കെ ഇത് ജയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വേരിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ആവും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കാർബോ റോണ്ടൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാർബോ റോണ്ടൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻ ആർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ആർ ഓക്കെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെൻ ഓം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ ഓം ടെൻ ഓം പാരൽ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പോൾ എത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ആൻസർ നോക്കൂ ഓക്കെ ടെൻ ഓം ടെൻ ഓം പാരൽ വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ ഇൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടി അത് സർക്യൂട്ട് റീ ഡ്രോ ചെയ്തു ഫൈവ് ഓം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഐ ആർ ആർ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇതും സീരീസ് ആണ് ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ആർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമ ചെയ്യാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആദ്യം പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കിവിടെ ആർ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആർ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേറൊരു ഫിഗർ റീഡ്രോ ചെയ്തു ആറും ഫൈവ് ഓമ സീരീസ് ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് വെച്ച് ആർ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓമും സിക്സ് ഓമും കണ്ടക്ടർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സി വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫോറും സിക്സ് ഓമും സീരീസ് ആയാണ് എക്രോസ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റൻ്റ് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിഗർ നോക്കൂ വി വൺ വി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ എടുക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വി ടു അല്ലേ എക്രോസ് സിക്സ് ഓം വി ടു ആണ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എസ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു കാണാം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തീയറി പഠിക്കുക കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് വി ടു ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഇൻ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അത് നമ്മുടെ വി ടു നെക്രോസ് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ആൻസർ തേർട്ടി വോൾട്ട് വരും അടുത്ത ദിവസം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ബിലോ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ത്രീ ഓം എക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ് എ ബി ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഓക്കെ എ ബി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് വി എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്
അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ടു ബൾബ്സ് റേറ്റഡ് ഫോർ ദി സെയിം വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹാവിങ് പവർ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ തന്നിട്ടുള്ള കഴുതി ഒരു റിലേഷൻ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പവർ പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് കുറച്ച് നോക്കൂ ടു ബൾബ്സ് ഉണ്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹാവിങ് പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം കൊസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പവറും റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ റിക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വെച്ചിട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടോ റിലേഷൻ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ആർ വൺ ചെയ്യാമല്ലോ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ആർ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ Two equal resistors are first connected in series and then parallel across the DC supply. What is the ratio series circuit to parallel circuit of total heat dissipated by the resistor for the two cases at a given time? Okay, there are two resistors and equal resistors. Question is, figure is, first we have connected the series, then we have connected the parallel. Now, we have connected the parallel. Now, we have connected the parallel. Now, we have connected the parallel. Current from DC source is same in both the series and parallel. Current is same in both the series. സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക കുറച്ച് നോക്കൂ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീരീസിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ വരും ടു ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വരും പാരലിൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ടു ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കൂ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ എന്നാണ് കൊസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എം എന്ത് വരും ഫോർ ഇസ് ടു വൺ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഗീവൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എപ്സിലൺ സീറോ എപ്സിലൺ ആറ് എ ബൈ ഡി ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഇം ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആൻ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് സോറി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ബൾബ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം കിട്ടും ഇതൊക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ രണ്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടും ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്രോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അപ്ലൈ ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതും വി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ വെച്ച് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു സെക്കൻഡ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ആർ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ രണ്ട് ലാംസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും പവർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പവർ കിട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ബോത്ത് ലാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ആർ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി വാട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ബാറ്ററി ഹാവിങ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു വോൾട്ട് ഹാവിങ് ഇതിലെല്ലാം മിക്ക ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സെക്ഷന് ഫുൾ ഏകദേശം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് എഴുതി തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ആകുമ
എങ്ങനെ വരും കറണ്ട് ത്രൂ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്രോസ് സിക്സ് ആമ്പേ ടോട്ടൽ കറണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ എക്രോസ് എന്ന റെസിസ്റ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ടു ആമ്പേർ വരും അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഓം പിന്നെ കണ്ടൻ ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇഫ് ദിയർ കണ്ടൻ ഇൻ സീരീസ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആർ ഓമെന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കണ്ടൻ ഇൻ പാരൽ ആകുമ്പോൾ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ എൻ വിച്ച് ഇസ് ആർ ഈക്വൾ ടു എൻ എന്ന് പറയും വെസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സീരീസിൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സീരീസിൽ എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ ഇല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് എത്ര വരും ആറ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഓം നാൽപ്പത്തി ആറാം ദിവസം നോക്കി ഇത് സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ബിലോ പവർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഈസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നേരെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ ഇങ്ങനെ വരും അല്ല ഓരോ പോയിൻറ്റ് നോക്കാം എ ബി സി എ ബി ആ നോഡ് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് നേരെ വരച്ചു മൂന്നും പാരലിലാണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ഓം പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ വാട്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ എ വയർ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് ഓം ഇറ്റ് ഇസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ എഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് എനി ടു കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സബ് എഞ്ചിനിയർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സബ് എഞ്ചിനിയറിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കൂ ഓരോ ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ഓട്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ ഓം തരും ഫോർ സോറി ഫോർ ഓം കിട്ടും ഓക്കെ എഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർ ഇക്വലിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം സീരീസും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസ് വരുന്നത് മറ്റതിന് സോറി രണ്ടെണ്ണം പാരലും ആ കിട്ടിയ ആൻസർ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓം വരും ഇത് അടുത്തത് ഒരു സൈക്യൂട്ട് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ നോക്കാം ഫിഗർ നോക്കണേ എങ്ങനെ വരും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വരും ആറ് പാരലൽ ടു സോറി സിക്സ് പാരലൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് ആ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് വരും ബാക്കിയെല്ലാം സീരീസിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇഫ് ത്രീ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മൈക്രോ ഫൈഡ് ആർ കണ്ടൻ സീരീസ് ഫൈൻഡ് ഇക്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇക്കുലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ത്രീ ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ വരും അല്ലേ ആൻസർ അടുത്ത അൻപതാം ദിവസം ഇതും ആർ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോൾവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ പാരൽ വിത്ത് ഫോർ ഓം ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പാരൽ വിത്ത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെൻ ഓം വരും ഇത് എന്താണ് സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡക്റ്റ് വൺ മെഗാവാട്ട് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് സിക്സ് വാട്ട് ചെയ്ത് ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ വെക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എ വെക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ബോത്ത് മാനറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അടുത്ത അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ
ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കിലോ ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇന്ന് കവറപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കി എഴുതാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എഫേർട്ടും കൂടെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിലെ എഫേർട്ട് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പം കൂടുതലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എഫേർട്ടാണ് കൂടുതലും വേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ കാണും പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നുള്ളത് അന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് പോകും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനിവേ ഇന്നത്തെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം നാളെ അടുത്ത മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ വീക്ക് കൂടുന്തോറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബേസിക് നമ്മുടെ ബേസിക് സർക്യൂൾസ് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എ സി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ബേസിക് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ആ ഒരു സെക്ഷന് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് സർക്യൂട്ട് വരും സ്റ്റഡി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ബേസിക് സർക്യൂട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് വരും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറം സ്റ്റൂ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വരും മാനറ്റിസം പിന്നെ എ സി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അത്രയും വരും അത്രയാണ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ വരുന്നത് അതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് സർക്യൂട്ടിന് തിയറി വായിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ